உயர் தொழில்நுட்ப தரத்தில் தூர்தர்ஷன் ஆகாஷவாணி ஒலிபரப்பு மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தகவல் அணிசேரா கொள்கையை பின்பற்றும் இந்தியா பலதரப்பட்ட நாடுகளுடன் நட்பையே விரும்புகிறது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசனை ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமகன் ஈவேரா மறைவு தலைவர்கள் இரங்கல் விரிவான செய்திகள் மத்திய ஒலிபரப்பு உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் நிதியாண்டு வரை பிரசார் பாரதியின் தூர்தர்ஷன் மற்றும் ஆகாஷவாணி உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் சேவையை விரிவாக்கவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறினார் தூர்தர்ஷன் ஆகாஷவாணி சேவைகளை ஹெச் டி தரத்தில் வழங்க ஏதுவாக டிஜிட்டல் ரீதியில் இவற்றின் உட்கட்டமைப்புகள் மேம்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார் மேலும் இடதுசாரி பயங்கரவாதம் உள்ள பகுதிகளிலும் எல்லை பகுதிகளிலும் பிரசார் பாரதி சேவைகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்ள எண்பது சதவீத மக்களுக்கு அகில இந்திய வானொலி சேவைகள் கிடைக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பம் மேம்படுத்தப்படும் என்று கூறிய அமைச்சர் பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிகள் எல்லை பகுதிகள் பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களுக்கு எட்டு லட்சம் இலவச டிடி டிஷ் மற்றும் செட் ஆஃப் பாக்ஸ்களும் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் इनको बदलकर नई टेक्नोलॉजी के लाने का उसको काम किया जाएगा दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के लिए अच्छी क्वालिटी के कंटेंट का डेवलपमेंट और इस पर लोकप्रिय कार्यक्रम और बढ़ाए जाएं, उसमें भी काम किया जाएगा இன்றைய கூட்டத்தில் தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கத்திற்கு பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசி மூலம் உரையாடினார் மன்னராக பொறுப்பேற்ற பின் சிறப்பாக நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் மூன்றாம் சார்லஸுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் இந்தியாவுடன் இணைந்து செயலாற்றும் பிரிட்டன் நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் பருவநிலை மாற்றம் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு எரிசக்தி மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசித்தனர் ஜி இருபது அமைப்புக்கு இந்தியா தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் அது குறித்த முக்கிய அம்சங்கள் தொடர்பாக பிரதமர் பிரிட்டன் மன்னரிடம் தொலைபேசியில் ஆலோசித்தார் டிஜிட்டல் முறையில் பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை விரிவுபடுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனையும் இந்த உரையாடலில் இடம்பெற்றது மேலும் சுற்றுச்சூழலுக்கு தகுந்த வாழ்வியல் முறை திட்டத்தை இந்தியா எவ்வாறு முன்னெடுத்து செல்கிறது என்பது பற்றியும் பிரிட்டன் மன்னரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எடுத்துரைத்ததாக அரசு தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அணிசேரா கொள்கையை பின்பற்றும் இந்தியா பலதரப்பட்ட நாடுகளுடன் நட்பையே விரும்புவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் சைப்ரஸ் மற்றும் ஆஸ்திரியாவில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் யுக்ரைன் விவகாரத்தில் ரஷ்யாவுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்குமாறு இந்தியாவிற்கு அழுத்தம் தரப்பட்ட போதிலும் ரஷ்யாவிற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் இந்தியா ஈடுபடவில்லை என்று தெரிவித்தார் பல தசாப்தங்களாக அணிசேரா கொள்கையை பின்பற்றும் இந்தியாவிற்கு ரஷ்யா ஆயுதங்களை வழங்கி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு போர் உகந்ததல்ல என்றும் பேச்சுவார்த்தை மூலமே எந்த விவகாரத்திற்கும் தீர்வு காண முடியும் என்று யுக்ரைன் விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்ததையும் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு மட்டும் எந்த ஒரு பகுதியிலும் ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதை அனுமதிக்க முடியாது என்று கூறிய அவர் இந்த விவகாரத்தில் சீனா உண்மை நிலையை அறிய வேண்டும் என்று கூறினார் போரில் இந்தியாவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் தேசம் காக்க தயார் நிலையில் ராணுவம் உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி எட்டு உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் 
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நாட்டின் எல்லையோர பகுதிகளை இணைத்து அப்பகுதி மக்களின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் ஆயுதப்படையினர் சிரமமின்றி தங்களது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக இந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் காலனி தயாரிப்பு மற்றும் தோல் உற்பத்தியில் முன்னணி நாடாக திகழும் ஆற்றல் இந்தியாவுக்கு உள்ளது என மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் தோல் ஏற்றுமதி குழுமம் சார்பில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தோல் உற்பத்தி துறையில் சிறந்து விளங்கும் இளம் தொழில் முனைவோருக்கு விருது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் புதிய நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் புதுமையான முயற்சிகள் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் சர்வதேச நாடுகள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் தோல் உற்பத்தித்துறை சார்ந்து மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள ஒப்பந்த அம்சங்களை தொழில் நிறுவனங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் தோல் ஏற்றுமதி அறுபத்து நான்கு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதையும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டு பேசினார் advantage of these schemes that we come up with either in the past which are still open for new application but also the new ideas that we are working on so that as we work towards a developed economy a 20000 per capita economy or a 30 35 trillion dollar economy in the next 25 years i hope the leather industry and the uh, your sector திரையரங்குகளில் உணவு மற்றும் பானங்கள் விற்பனை செய்வதற்கான விதிமுறைகளை அமைக்க அதன் உரிமையாளர்களுக்கு உரிமை உண்டு என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வுக்கு முன் விசாரணைக்கு வந்தது திரையரங்கம் என்பது உரிமையாளரின் தனிப்பட்ட சொத்து என்றும் பொது நலனுக்கு குந்தகம் ஏற்படாத வகையில் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை அமைக்க உரிமையாளர்களுக்கு உரிமை உண்டு என்றும் நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர் திரையரங்குகளுக்குள் பார்வையாளர்கள் சொந்த உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் தண்ணீர் எடுத்துச் செல்வதை தடை செய்யக்கூடாது என்று ஜம்மு காஷ்மீர் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் உச்சநீதிமன்றம் அதனை ரத்து செய்துள்ளது இருப்பினும் அனைத்து திரையரங்குகளும் பார்வையாளர்களுக்கு சுகாதாரமான குடிநீரை வழங்கும் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆசிய பசிபிக் அஞ்சல் ஒன்றியத்தின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா இம்மாதம் ஏற்கிறது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரை ஹாங்காங்கில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் இந்தியா தலைமை பொறுப்புக்கு தேர்வானது உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையே அஞ்சலகம் தொடர்பான உறவுகளை மேம்படுத்துவதும் அஞ்சல் சேவைகளில் ஒத்துழைப்பை வழங்குவதும் இந்த அமைப்பின் முதன்மை நோக்கமாகும் இந்தியா தலைமை பொறுப்பை ஏற்க உள்ளதை அடுத்து அஞ்சலக சேவைகள் வாரியத்தின் முன்னாள் உறுப்பினர் வினயா பிரகாஷ் சிங் ஒன்றியத்தின் தலைமைச் செயலாளராக நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பொறுப்பு வகிக்க உள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் வருகை தந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் புராதன சின்னங்களை நேரில் பார்வையிட்டார் கடற்கரை கோயில் பகுதிக்கு வந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரை தமிழக அரசு சார்பில் மாமல்லபுரம் சுற்றுலா அலுவலர்கள் வரவேற்றனர் பின்னர் கடற்கரை கோயில் வளாகத்திற்கு நடந்து சென்று பல்லவ மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட எழில்மிகு கட்டிடக்கலைகளை ராம்நாத் கோவிந்த் கண்டு ரசித்தார் கோயிலின் இரு கருவறைகளில் வீற்றிருக்கும் சிவன் விஷ்ணு சன்னதிகளை அவர் நேரில் பார்வையிட்டார் கடல் உப்பு காற்று அரிக்காத வகையில் பழமை மாறாமல் கோயில் எவ்வாறு பராமரிக்கப்படுகிறது என்பது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவருடன் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டனர் விடுதலை போராட்ட வீரர் ஜே சி குமரப்பாவின் பிறந்த நாளான இன்று அவரை நினைவு கூறுவோம் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் சிறந்த பொருளியல் அறிஞராக திகழ்ந்து சுற்றுச்சூழல் சமநிலையின் நிரந்தர தன்மை மற்றும் காந்திய தத்துவத்திற்கு பொருளாதார வடிவம் கொடுத்தவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஜே சி குமரப்பா என்று தெரிவித்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் 
ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு முப்பத்தி மூன்று மாநிலங்களிலும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் பத்தொன்பது கோடி ஆயுஷ்மான் மருத்துவ அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இருபத்தி நான்கு கோடி பேருக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார கணக்கு அட்டை எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொருவரின் மருத்துவ விவரங்களையும் சேகரிப்பதற்கு மருத்துவ தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தொலை மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவ சேவைகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்தின் மூலம் இதற்கான சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நாடு முழுவதிலும் அனைவரும் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்கு இத்திட்டத்தின் மூலம் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு எனவேடுக்க <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றன ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமகன் ஈவேரா உடல்நலக் குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனின் மகனான திருமகன் ஈவேரா காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு சட்டமன்றத்திற்கு தேர்வானவர் இன்று சென்னையிலிருந்து ஈரோடு வந்த நிலையில் அவரது வீட்டில் திருமகன் ஈவேராவுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டதை அடுத்து தனியார் மருத்துவமனையில் கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்ததாக பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அவரது உடல் ஈரோட்டில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது திருமகன் ஈவேராவின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் மூத்தவர்களின் மீது மரியாதையோடு நடந்து கொள்ளும் விதத்தால் அனைவரது அன்புக்கும் உரியதாக திகழ்ந்தவர் திருமகன் ஈவேரா என்று கூறியுள்ளார் திருமகன் ஈவேராவின் மறைவுக்கு காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் மாநில அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வரும் ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கவுள்ள இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆளுநர் உரையில் இடம்பெறும் கருத்துக்கள் திட்டங்கள் குறித்து இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது தமிழரின் கலை பண்பாட்டை விளக்கும் வகையில் வரும் ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி முதல் சென்னை சங்கமம் நம்ம ஊர் திருவிழா நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் இம்மாதம் பதிமூன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினேழாம் தேதி வரை ஐந்து நாட்களுக்கு சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் சென்னை சங்கமம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னை தீவு திடலில் பதிமூன்றாம் தேதி அன்று இந்நிகழ்ச்சியை அவர் தொடங்கி வைக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிகழ்ச்சியில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மண்ணின் கலைஞர்களை ஒன்றிணைத்து பறையாட்டம் கரகாட்டம் மலைவாழ் மக்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அங்கு நடைபெறவுள்ள உணவு திருவிழாவில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளின் தனிச்சிறப்பான உணவு வகைகள் இடம்பெற உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த மாபெரும் மக்கள் திருவிழாவிற்கு அனைவரும் வருகை தருமாறு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை தமிழக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏ வா வேலு இன்று நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை மனுவை வழங்கினார் தமிழகத்தில் நிலுவையில் உள்ள நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் குறித்து அமைச்சருடன் பேசிய ஏ வ வேலு விரைந்து திட்டங்களை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இந்த சந்திப்பின் போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ ராசா தமிழக அரசின் நெடுஞ்சாலைத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பிரதீப் யாதவ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஊத்துக்காடு பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் இருளர் இன மக்களுக்கான குடியிருப்புகளை ஆதி திராவிட நலத்துறை அமைச்சர் கயல்வெளி செல்வராஜ் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆர்த்தி ஆகியோர் இன்று ஆய்வு செய்தனர் ஆய்வுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கயல்வெளி செல்வராஜ் இம்மாவட்டத்தில் இருளர் இன மக்களுக்காக பத்தொன்பது கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் நானூற்று நாற்பத்தி மூன்று வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருவதாகவும் இந்த பணிகள் ஜனவரி ஏழாம் தேதிக்குள் நிறைவு பெற்று பயன்பாட்டுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகம் முழுவதும் ஆதி திராவிட நலத்துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பள்ளி வளாகங்களில் புதிய கட்டிடங்கள் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகளை ஏற்படுத்த நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அனைத்து ஆதி திராவிட நலத்துறை பள்ளிகளிலும் நூற்று ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆய்வின் போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் க செல்வம் எழிலரசன் செல்வ பெருந்தகை உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தர்மபுரி அருகே வனத்தை விட்டு வெளியேறி கிராம பகுதிகளில் சுற்றி திரியும் இரண்டு காட்டு யானைகளை வனத்திற்கு திருப்பி அனுப்பும் நடவடிக்கைகளில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் பேடர அள்ளி பள்ளிப்பட்டி பாடி சோகத்தூர் நக்கல்பட்டி கிராம பகுதிகளில் சுற்றி திரிந்த யானைகள் தற்போது பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே சாலையை கடந்து பனைக்குளம் ஏரியில் புகுந்துள்ளது தற்போது ராகி சோளம் கரும்பு போன்றவைகளின் அறுவடை காலம் என்பதால் பயிர்களை உண்டு பழகிவிட்ட காட்டு யானைகள் மீண்டும் மீண்டும் வனத்தை விட்டு விளைநிலங்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றன இந்நிலையில் ஏரியில் புகுந்திருக்கும் யானைகளை அருகே உள்ள பிக்கிலி வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிக்க தர்மபுரி மற்றும் பாலக்கோடு வனத்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உலக பிரைல் தினத்தையொட்டி சென்னை பூவிருந்த வள்ளியில் உள்ள பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய நிறுவனத்தின் பிராந்திய மையத்தில் பிரைலின் இருநூற்றி பதினான்காவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி பார்வையற்றவர்களுக்கான திறனாய்வு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பார்வை குறைபாடு உடையவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பயிற்சியாளர்கள் கலந்து கொண்ட இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா மற்றும் பூரண சுந்தரி ஆகியோர் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினர் தமிழர்களின் பண்டிகையான பொங்கல் பண்டிகை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று பாரம்பரிய முறைப்படி கொண்டாடப்பட்டது இதில் ஏராளமான வெளிநாட்டினர் கலந்து கொண்டு பாரம்பரிய முறைப்படி பொங்கல் வைத்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர் இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு இந்திய நாட்டில் ஆண்டுக்கு ஐந்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகிறார்கள் கொரோனா தொற்று தடை காலங்களுக்கு பின்னர் தற்போது இந்தியாவில் சுற்றுலாவானது படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது இந்திய கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஜெர்மன் நியூசிலாந்து எஸ்தோனியா உள்ளிட்ட நாடுகளை சார்ந்த முப்பத்தி ஏழு பேர் தமிழகம் வந்தனர் சென்னையிலிருந்து ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களை ஓட்டியவாறு அவர்கள் தஞ்சாவூர் மதுரை வழியாக தூத்துக்குடி வந்தனர் தமிழர்களின் கலாச்சார உடையான வேட்டி மற்றும் செயலியை அணிந்த அவர்கள் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மண்பானையில் காய்ந்த பனை ஓல மூலமாக தீ மூட்டி பாரம்பரிய முறைப்படி பொங்கலை வைத்தனர் குழுக்கள் குழுக்களாக இவர்கள் வைத்த சிறந்த பொங்கலுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொண்ட வெளிநாட்டினர் தமிழக கலாச்சாரம் தங்களை வெகுவாக கவர்ந்ததாக தெரிவித்தனர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணி டைலர் கூறுகையில் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற பாரம்பரியமான இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று கூறினார் அமெரிக்காவை சார்ந்த மற்றொரு சுற்றுலா பயணி ஆலி குறுகையில் பல்வேறு மொழி கலாச்சாரம் கொண்ட இந்தியாவில் சுற்றுலா மேற்கொள்வது தங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக உள்ளது இங்கு நடைபெறக்கூடிய பாரம்பரியமான இது பொங்கல் பண்டிகை போன்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டது தங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று கூறினார் 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து பொதிகை செய்திகளுக்காக ஏ லக்ஷ்மணன் தொடர்வது உலகச் செய்திகள் சீனாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது சீனாவில் தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து ஊரடங்கு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது இதன் காரணமாக பெய்ஜிங் ஷாங்காய் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் தினசரி கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது பூஜ்ய கொரோனா கொள்கை என்ற பெயரிலான நடவடிக்கையால் அந்நாட்டு பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அந்நடவடிக்கை தவறியது என இன்சைட் ஓவர் அறிக்கை கூறுகிறது ஊரடங்கு தளர்வால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்து வரும் சூழலில் மருத்துவர்கள் மருத்துவமனையில் குவிந்து வரும் நோயாளிகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் மறுபுறம் திணறி வருகின்றனர் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான சீன நாட்டு தயாரிப்பு மருந்துகள் கிடைப்பதில்லை மருந்து பற்றாக்குறையை அடுத்து மக்கள் காலாவதியான மருந்து மாத்திரைகளை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மருந்து பற்றாக்குறைக்கு மக்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர் மக்களிடையே அச்சம் ஏற்படுவதை தடுக்க மருந்து விற்பனையில் சில கட்டுப்பாடுகளை அரசு விதித்து வருகிறது காய்ச்சலுக்கான மருந்து விற்பனைக்கு ஊக்கமளித்து வருகிறது மூலப்பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு சீனா தடை விதித்துள்ளது இதன் காரணமாக தைவான் தென்கொரியா ஜப்பான் சிங்கப்பூர் நாடுகளிலும் மருந்து பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்கா ஐரோப்பியா மற்றும் சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறைந்து வருவதாக சர்வதேச நிதியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜிவா தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டு உலக அளவில் பொருளாதார வளர்ச்சி வீழ்ச்சியை காணும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் கடந்த அக்டோபரில் சர்வதேச நிதியத்தின் மதிப்பீட்டின்படி யுக்ரைன் போர் மற்றும் பணவீக்கம் அதிக வட்டி விகிதம் காரணமாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கடும் பொருளாதார பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டினர் கனடாவில் வீடுகளை வாங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அந்நாட்டின் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் அகமது உசைன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் முதலீட்டுக்காக வீடுகளை வாங்குவதை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது வீடுகள் தங்கவும் குடும்பத்துடன் வசிக்கவும் மட்டுமே என்ற நோக்கத்திலிருந்து மாறுபட்டு முதலீட்டு ஆதாயத்திற்காக வீடுகள் வாங்கப்படுவதை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த தடை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் கனடா நாட்டு குடியுரிமை பெறாதவர்கள் அல்லது நிரந்தரமாக வசிக்காதவர்கள் வீடுகளை வாங்கினால் அவர்களுக்கு பத்தாயிரம் கனடியன் டாலர் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த தடை மூலம் வீடுகளின் விலை மக்களின் வாங்கும் சக்திக்கு ஏற்ப குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கனடாவில் வீட்டின் விலை ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரம் டாலர் அளவிற்கு உள்ளது இது சராசரி அளவை விட பதினோரு மடங்கு அதிகம் உள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் பேரவையின் உலக தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியாவின் மணிகா பத்ரா மூன்று இடங்களை தாண்டி முப்பத்தி ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் அண்மையில் அவர் ஆசிய டேபிள் டென்னிஸ் கோப்பையை வென்றார் பேங்காக் போட்டியில் வெண்கலமும் வென்றுள்ளார் அண்மையில் இவர் ஜப்பானின் உலக வீரர்கள் வரிசையில் ஏழாம் இடத்தில் உள்ள சீனாவின் சென் ஜிங்டாங் மற்றும் ஜப்பானின் உலக தரவரிசை பட்டியலில் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ள ஹினா ஹயாத்தாவை வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்றுள்ளார் இதையடுத்து உலக தரவரிசை பட்டியலில் அவர் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து புள்ளிகளுடன் உள்ளார் இதன் மூலம் இவர் முப்பத்தி ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் இது இவரது வாழ்நாள் சாதனையாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவர் அடுத்த வாரம் தோஹாவில் நடைபெறவுள்ள உலக சாம்பியன் போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ளார் முதலாவது மகளிர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியை மார்ச் மூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை இந்தியாவில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் அணிகளை வாங்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் உரிமை கோரலாம் என்று இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் அழைப்பு விடுத்து டெண்டர் விண்ணப்பத்தை வெளியிட்டுள்ளது டெண்டர் விண்ணப்பத்தை ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலுத்தி வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அதன் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த தொகை திருப்பி வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு பங்கேற்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் உரிய விதிமுறைக்கு உட்பட்டு டெண்டர் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்கும்படி கிரிக்கெட் வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது விருப்பம் உள்ளவர்கள் பணம் செலுத்திய விவரங்களுடன் 
www.teams.bcci.tv என்ற இணையதள முகவரி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கால்பந்து உலகில் அனைவராலும் ரசிக்கப்பட்ட ரிச்சர்ட் பீலேவின் உடல் லட்சக்கணக்கான மக்களின் கண்ணீர் அஞ்சலிக்கிடையே பெரும் மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது உலக அளவில் கால்பந்து மீதான மோகம் அதிகரித்ததற்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த விளையாட்டை பரப்பியதிலும் பிரேசிலைச் சேர்ந்த ஜாம்பவான் பீலேவுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு மூன்று உலக கோப்பைகளை தனது நாட்டிற்காக வென்று தந்த பீலே தனது எண்பத்தி இரண்டாவது வயதில் புற்றுநோய் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உயிரிழந்தார் பல நாட்களாக கால்பந்து ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வந்த நிலையில் சாண்டோஸில் உள்ள முக்கிய வீதிகள் வழியாக பீலேவின் உடல் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு உலகின் மிக உயரமான கல்லறை தோட்டமான நெக்ரோபோல் எகுமெனிக்காவில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது தொடர்வது வானிலைச் செய்திகள் கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக அடுத்த நான்கு தினங்களில் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் அதிகாலை நேரத்தில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் வடமேற்கு பகுதிகளில் அடுத்த நான்கு முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு கடும் குளிர் நிலவும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பெரும்பாலான இடங்களில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இரண்டு முதல் ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் பதிவாகக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகர் தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய ஒலிபரப்பு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் உயர் தொழில்நுட்ப தரத்தில் தூர்தர்ஷன் ஆகாஷவாணி ஒலிபரப்பு மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தகவல் அணிசேரா கொள்கையை பின்பற்றும் இந்தியா பலதரப்பட்ட நாடுகளுடன் நாட்டை விரும்புகிறது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசனை இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்
நீங்க டிவில பாக்குறது இங்க வரையும் தெரியுது பா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா கண்ணு தெரியுது இல்லையா ஆமா அவ்ளோ கண்ணு தெரியுது ஏ உங்களுக்கு சூப்பர் ஏ எனக்கும் நல்லா தெரியுதுமா சோ இன்னைக்கு குட்டி சுலகத்தை உங்களுக்கு வழங்குறதுக்காக வந்திருக்கிறது தேவா மற்றும் பிரிசில்லா எஸ் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குட்டி சுலகனா அப்படியே சும்மா ரணகலமா இருக்குல ஆமா வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு அவங்களோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் என்ன அவங்க டாலன்ஸ் என்ன ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவங்க டாலன்ஸ் சங்கம்ங்க <laughs> சம்மையான 퍼ஃபார்மன்ஸோட வந்திருக்காங்க மக்கள் அது சம்மையான 퍼ஃபார்மன்ஸ் தான் தெரியும் எனக்கு ஏனா அவங்க சம்மையா தான் பண்ணுவாங்க ஆனா அது என்ன 퍼ஃபார்மன்ஸ் தெரியும்னு இல்ல அது வந்து தெரியாத அது நான் தெரியாத சொல்லு ஆ சரி இன்னைக்கு பாத்தீனா ஒரு அழகான டைட்டிலோட வந்திருக்காங்க சும்மா ஒரு கவிநயமா இருக்கு அந்த டைட்டில் ஒரு படத்துக்கு கூட வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் படத்துக்கே வைக்கலாம் அப்படி என்ன டைட்டில் அந்த படத்துல நீ ஹீரோயினா இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நானே மா கடல் பேசும் பேசும் கடல் அந்த டைட்டில் பாத்தீனா பேசும் கடல் பேசும் கடலா கடல் பேசுமா என்ன என்ன பண்றது நீ பேச மாட்டற சரி கடலாது பேஸ்ட்மேன்றோம் சரி எதுக்கு அசிங்க படுத்திட்டு சரி எல்லாம் கை தட்டிங்க குழந்தைங்க கூப்பிடலா ஓ பெனிஸ்டி வா வா பிரணோ வா அந்தா என்ன நீ ரொம்ப நேரமா இந்த நீல கடலை அசையாம பார்த்துட்டு இருக்க இத பார் பெனிஸ்டி எவ்வளவு விதவிதமான அலைகள் அடங்காத அலைகள் ஓயாத ஓசை நமக்கு கலைப்பு வந்தா நம்ம ஓய்வு எடுக்கறோம் தூங்குறோம் ஆனா இந்த கடல் ஒரு வினாடி கூட ஓய்வே இல்லாம ஆடி கொண்டே இருக்கிறது எப்படி கடலுக்கு ஓய்வே இல்லையா நல்ல சந்தேகம் தான் நம்ம ஒண்ணு செய்வோம் இந்த கேள்விய கடல் கிட்டே கேட்டு பாப்போமே கேட்டா பதில் கிடைக்குமா கேட்டு தான் பாப்போம் அலை கடலே அலை கடலே அலை கடலி ஆடுவதே மலை போல சிறுமிகா இல்லுங்கள் இல்லுங்கள் 